Okey kembali lagi bersama dengan Fifi dalam kotak hitam okey hari ni kita bersiaran malam pula ah jangan korang terkejut dengan suara Fifi dan ah uh, hari ni Fifi bersama dengan band Brady Cardia Cardia ha okay. so korang semua awet-awet jangan selalu jantung okey apa-apa ni semua handsome ah tetamunya ajib tetamunya ajib dapat punya ke belum ajib belum Aji uh, single sudah sudah Aji. sudah pun punya ah uh, nampak sayang okey eh, tak apa okey kita uh, tadi kau dah kongsikan tentang genre muzik kau orang okey apa maksud Brady Cardia tu dan pi nak tahu juga uh, orang cakap sejarah penubuhan Brady Cardia ni so siapa siapa Sia, nampak yeah, siapa Sia, yang first buat muzik okey uh, siapa yang pilih nama band siapa yang buat arrangement muzik dalam Brady Cardia Okey, Brady Cardia, Brady Cardia. Sekitar tahun 2014. Okey, 2014. Um, saya dan Arif. Alright. Um, masa tu kita orang dulu lepak aje, macam saja lepak and borak pasal muzik. Okey. Kita cakap a uh, eh yeah, macam ai macam Arif alang-alang kau boleh main gitar kan. Mm-hmm. Kau kata kita kita saja-saja jamming. Since aku pun nak nak try main something uh, music yang something else daripada my former band. Okay. So Arif pun macam okay, tapi tak cukup lah kalau kita dua orang je. Okay. So one day saya saya figure out yang Shah dia boleh main gitar. So you amik Shah lah. Ah, so saya ajak Shah. Shah, why not jump kita main something uh, something out of scene okay. dekat Malaysia ni. Alright. And, um, then saya record. Cewah, saya ajak Azul, Azul? Uh, basis daripada former band juga okay. uh, untuk main sekali. Kau saya tahu pun Azul pun ada sama ideologi dengan saya. Okay. Uh, so tercetuslah, uh, tercipta lah. Tercipta lah berdiri kerja seramai empat orang. Seramai empat orang. Dan daripada segi uh, music, first music yang korang buat, macam mana? Okay. Siapa okay. yang tercetusnya uh, memberi idea. Brady Cardia ni dia punya heart mm-hmm. and soul semua memang totally daripada Shah. Shah eh. Shah bangun tidur lagu baru. <laughs> Shah bangun tidur lagu baru. <laughs> yeah. And then after that every time kita orang jamming, okay. practice the same old song uh-huh. tapi every single time ada lagu baru. Dia okay. macam kilang. Wow. Proses lagu. Oh tak you sangat bagus untuk proses. <laughs> macam mana you boleh dapat idea sangat laju uh, untuk buat lagu? Nak buat lagu tu ikut juga ah. Uh, sebab masa, belan- masa buat lagu tu sebenarnya masa tengah study okay. so, Banyak free time Alright. Kadang-kadang duduk rumah seorang-seorang Sendu lah seorang-seorang Sendu! <laughs> Lama pun tak ada banyak sendu okay. <laughs> Sendu seorang-seorang okay. uh, Start lah buat dengar contoh lah dengar lah Apa ni setel lagu ni Lepas tu fikir boleh lah buat bunyi lebih kurang tapi lain Style, style apa tu ni Okay lah. Improvise lagu lah Lepas tu improvise lah dia macam nak ikut uh-huh. tapi tak sama okay. Sama tapi tak serupa Nampak As macam a, dia tapi bukan dia. Ah, 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 okey. Mirror ah, dia ah, lah. Okey. So ambil influence dia macam tu, startlah. Main am apa kod apa-apa pun. Kod apa-apa pun. Tu nyanyi ikutkan apa-apa tapi in the same time tulis ah. Tulis. Tapi macam a uh, korang fi tengok ke mana apa kebanyakan band ataupun band-band underground di Malaysia, dia lagi prefer untuk pilih lagu bahasa Inggeris. Kenapa? Tapi semua Melayu. Fi tengok muka Melayu habis. Ha. <laughs> ha, kenapa kau banyak sangat ada idea, idea untuk buat lagu Inggeris? Nak tulis uh, tulis lagu dalam bahasa Inggeris sangat senang. Sebab um, dia straight forward. Sama British eh. Okey. Okey. Vocabulary contohlah kau nak tulis belakang tu sama 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 sangat senang. Alright. Kalau tu tulis lagu Melayu ni kadang-kadang Betul, lagu Inggeris kita boleh buat dalam empat macam kata uh-uh. Tapi kalau lagu Melayu kita kena tambah lagi tiga Kita okay. dapat meaning yang sama okay. hmm. Jadi sebab ha, yang sector reason sebab kita orang try untuk pergi jauh lagi lah hmm. So you rasa uh, audience, uh, audience dengan, dengan lagu bahasa Inggeris korang boleh pergi lebih jauh. Maknanya bahasa Melayu ni tak tak membolehkan kita pergi je mana-mana. Actually dia bukan tak boleh pergi jauh tapi kita ada macam doubt ah antara lagu tu terlalu jiwa, okay. terlalu melo. Ah, dia dia ah, macam okay. susah nak bagi lagu tu nampak normal. Manusia boleh rasa. Oh. <laughs> Susunan lagu Melayu tu sangat ah, sangat kom- susah sebenarnya. Complicated. Wow. Takut dia takut dia jadi lagu yang dia uh, antara dua. Dia boleh buat lagu tu jadi best gila okay. atau lagu tu memang Teruk. langsung Teruk tak boleh dia dengar macam kalau orang dengar bunuh diri macam ridicule lah macam bunuh diri macam okay. ah, bunuh diri okay. <laughs> so maknanya korang memang saja untuk membuat dalam bahasa Inggeris lah tapi korang pandai je cakap Melayu kan? Alhamdulillah uh, I'm not that 
Oh, okay. Yeah. I feel like... Sila ba yung spayman ni? Oo. Okay. Ito cerita tentang mana asal sur Brady Cardia dan um, sekarang Fidi nga yang korang tengah proses untuk keluarkan material recording. So, apa cerita pasal recording material semua ni? Okay. So far, uh, dua lagu telah pun tamat Uh, recording. Okay. So kami ada lagi dua lagu. Alright. Untuk yeah. untuk record. Okay. Tapi ada momen yang kita orang break sekejap. Alright. Sebab uh, Azul akan melancong lagi. Kami dan so kita orang kita orang bagi time untuk dia settlekan dulu Settle dia punya. Settle hajabis. Honeymoon. Uh, honeymoon uh, honeymoon okay. tu macam kena fikir lah. Lama <laughs> sangat pula cuti kalau honeymoon ni. <laughs> Tapi tak apa, kita orang bagi dia masa dulu. Okay. Lepas tu, kita orang akan start balik lah masuk studio and then... Settle kan mm-hmm. lah untuk... So, EP. korang akan plan untuk buat EP? Ya, yes, EP kita ada konten mm-hmm. empat lagu. Empat lagu. Mm-hmm. So, antara dua lagu yang dah siap pun di record adalah... Tokyo? Dengan mm-hmm. Avni. Avni. Apa maksud Avni tu? Avni... Avni, Avni macam... Girlfriend you ke <laughs> apa? Okay, okay. Avni ni dia daripada... India... India punya... India punya... Min... Kedai India, India. Okay. Yang bermaksud uh, Aku dah lupa dia um, Prettiest girl something like that uh, like dia, dia Gadis cantik Mengenai seseorang gadis yang yang dipuja, Dipujai ramai macam yes. oh, bukan Dan nama seorang orang. gadis tu bukannya Gadis okay. yang biasa-biasa dia macam okay. Someone something yang else. Oh yeah. kalau macam lelaki kan kita sebut Dia macam Dia <laughs> dia aku <laughs> okay. macam tu lah okay. <laughs> Tapi but I macam search Macam bidadari lah I search at Avni tu macam Outside people Kalau untuk perempuan cantik uh-huh. Damn look that Avni Macam something like that Itulah ah, uh-huh. maksud dia yeah. Okay sekejap lagi kita akan pasangkan Lagu Avni daripada Brady Card dia So korang semua jangan lupa Untuk terus mendownload app kami Di Google Store juga Apple Store Dan terus dengarkan di www.mycampusradio.com So stay tuned bersama My Campus Radio Jom berubah bersama Jom